హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు జయశంకర్ అకాడమీ నేను మీ లింగదాస్ సో గురుకుల ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయిన చాలామంది అభ్యర్థులు ఇప్పుడు మళ్ళీ టిఎస్పిఎస్సి జేఎల్ ఎగ్జామ్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారు సో చాలామంది గురుకుల ఎగ్జామ్స్ కోసము టైం ఎక్కువగా కేటాయించారు టీజీటీ పీజీటీ ఎగ్జామ్ రాయడం కోసం కావచ్చు ఆ తర్వాత జేఎల్ రాయడం కోసం కావచ్చు సో కొంతమంది అభ్యర్థులు అయితే జైల్ ప్రిపరేషన్ని మళ్ళీ ఇప్పుడు కొత్తగా మొదలుపెట్టి ఉన్నారు సో వారందరికీ రివిజన్ కోసం మేమేం చేస్తున్నామంటే ఒక టెస్ట్ సిరీస్ని కండక్ట్ చేస్తున్నాం ఆ టెస్ట్ సిరీస్లో మనకి పదకొండు చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్లు డైలీ నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ తేదీల్లో ఒక్కొక్క పరీక్ష సెవెంత్ నుంచి టెన్త్ వరకు డైలీ రెండు పరీక్షలు అదేవిధంగా లెవెంత్ సెప్టెంబర్ రోజు అన్ని టాపిక్ సంబంధించిన ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్ని నిర్వహిస్తాం సో దీనికి సంబంధించి ఫీజు వచ్చేసి యాప్లో మీకు అందుబాటులో ఉంటుంది అండ్ దట్ ఈస్ ద ఫీజ్ వచ్చేసి ఫోర్ నైంటీ నైన్ రూపీస్గా ఆఫర్ ప్రైజ్ ఇవ్వడం జరిగింది మొదటి టెస్ట్ పూర్తయ్యేంత వరకు సో ఈ ఆఫర్ ఎంత ఉంటుందంటే ఫోర్త్ సెప్టెంబర్ వరకు ఈ ఆఫర్ అనేది మీకు అందుబాటులో ఉంటుంది సో ఫోర్త్ సెప్టెంబర్ తర్వాత ఈ ఫీజ్ వచ్చేసి త్రిబుల్ నైన్ రూపీస్గా మారుతుంది కాబట్టి ఎవరైతే ఈ టెస్ట్ సిరీస్ రాద్దాం అనుకుంటారో వారందరూ కూడా ఈరోజు అంటే ఫోర్త్ సెప్టెంబర్ రోజు పర్చేస్ చేయండి అది ఓన్లీ ఫోర్ ఫోర్త్ సెప్టెంబర్ వన్ డే ఆఫర్గా మాత్రమే మనం అందించడం జరుగుతుంది సో తర్వాత గురుకుల ఎగ్జామ్ పూర్తయిన తర్వాత చాలామంది అభ్యర్థులు రిక్వెస్ట్ చేసింది ఏంటంటే గురుకుల ఎగ్జామ్ పేపర్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడగడం జరిగింది కొంత సమయాభావం వల్ల కుదరలేదు సో ఇక మీదట ఈ టెస్ట్ సిరీస్ ఎవరైతే రాస్తున్నారో అభ్యర్థుల అందరి కోసం ఈ ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ ఏదైతే జరిగిందో గురు క్లాసులో జరిగిన ఎగ్జామ్కి సంబంధించిన చాప్టర్ వైజ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది కూడా మీకు అందుబాటులోకి వస్తుంది దీనికి సంబంధించిన కంప్లీట్ వీడియోస్ కోసం ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడే ప్రిపరేషన్ అవుతున్న అభ్యర్థులు కావచ్చు లేదంటే ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయ్యి రివిజన్లో ఉన్న అభ్యర్థులు కావచ్చు వారందరికీ ఉపయోగపడే విధంగా ఒక క్రాష్ కోర్స్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది జేఎల్ క్రాష్ కోర్స్ మరి పది రోజుల్లో ఈ క్రాష్ కోర్స్ని కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే సిలబస్లో ఉన్న ప్రతి అంశాన్ని ఎగ్జామినేషన్ ఓరియంటేషన్లో షార్ట్ కట్ వేలో మీకు అందించడం జరిగింది కాబట్టి ఈ క్రాష్ కోర్స్లోనే మీకు ఈ వీడియోస్కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ సంబంధించిన వీడియోస్ వస్తాయి అంటే ప్రీవియస్ గురుకులకు సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియోస్ దాంతోపాటు ఎగ్జామినేషన్కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా డీల్ చేయాలి ఈ తక్కువ సమయంలో ముప్పై నుంచి నలభై గంటల సమయంలో ఒక డైలీ త్రీ ఫోర్ అవర్స్ మీరు స్పెండ్ చేస్తూ ఈ పది రోజుల్లో కూడా సిలబస్ని పూర్తి చేసే విధంగా ఒక క్రాష్ కోర్స్ లాంటి కోర్స్ని కూడా మీకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాం ఇది కేవలం త్రిబుల్ నైన్ రూపీస్కి మాత్రమే అందిస్తున్నాం కాబట్టి ఈ పది రోజుల సమయాన్ని కూడా మీరు పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించుకునే విధంగా మీకు ఈ జేఎల్ మ్యాథ్స్ ప్రిపరేషన్ని కొనసాగించే విధంగా ఈ పది రోజుల్లో మనం ఏం చదువుతాంలే అని వదిలేసిన వాళ్ళు కావచ్చు లేదంటే రివిజన్కి ఏం చేయాలో అర్థం కాని వాళ్ళు కావచ్చు మొన్న గురుకుల ఎగ్జామ్ రాసి కొంత డిసప్పాయింట్ అయిన వాళ్ళకి కూడా కావచ్చు ఈ క్రాష్ కోర్స్ అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడే జయశంకర్ అకాడమీ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఈ క్రాష్ కోర్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇకపోతే తెలంగాణ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ నిర్వహించిన ఏదైతే పరీక్ష ఉందో ఆ పరీక్షకు సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం సో టుడే టాపిక్ ఈజ్ గ్రూప్ థీరీ ఓకే గ్రూప్ థీరీలో చాలామంది అభ్యర్థులు ఏం చేశారంటే థీరిటికల్ నాలెడ్జ్ని ఎక్కువగా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఓకే థీరిటికల్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువగా దృష్టిలో పెట్టుకొని అసలు క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడుగుతుందో తెలియక అయోమయానికి లోనైన పరిస్థితి సో పేపర్ వచ్చేసి మోడరేట్గా ఉంది గురుకుల జేఎల్ పరీక్ష కాకపోతే క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయడం తెలియక చాలామంది అభ్యర్థులు మార్కుల్ని పోగొట్టుకున్న సందర్భాన్ని మనం చూసాం సో అసలు ప్రశ్నని ఏ విధంగా అటెంప్ట్ చేయాలి అసలు ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయో ఒకసారి మనము గమనించినట్లయితే సో నా ద క్వశ్చన్ ఈజ్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఫాల్స్ క్రింది వాటిలో ఏ స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్గా ఉంది ఫస్ట్ వన్ ఎవ్రీ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఈజ్ సైక్లిక్ ఎవ్రీ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ థర్టీ త్రీ ఈజ్ సైక్లిక్ ఎవ్రీ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఫిఫ్టీ వన్ ఈజ్ సైక్లిక్ ఎవ్రీ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ థర్టీ ఫైవ్ ఈజ్ సైక్లిక్ అంటే సైక్లిక్ గ్రూప్కి సంబంధించిన రూల్ పైన బేస్ అయ్యి ఈ క్వశ్చన్ ఉంది వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్ సో వాట్ ఈస్ ద సైక్లిక్ గ్రూప్ యొక్క ఆర్డర్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఇఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ జి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ ఇంటూ క్యూ ద పీ క్యూ ఆర్ ద ప్రైమ్ నెంబర్స్ అయితే సో పీ అనేది చిన్న ప్రైమ్ న
ఆర్డర్ ఆఫ్ జీని రెండు ప్రైమ్ నెంబర్స్ యొక్క లబ్ధంగా రాయాలి సో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ ఫైవ్ లెవెన్ జా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సో చిన్న సంఖ్యని లెవెన్ మైనస్ వన్ టెన్ చేత డివైడ్ అవుతుందా ఎస్ అవుతుంది ఓకే సో ఇట్ ఈజ్ అవుతుంది చదవ చూద్దాం సో థర్టీ త్రీ అంటే త్రీ లెవెన్ జా థర్టీ త్రీ త్రీ అనేది లెవెన్ మైనస్ వన్ టెన్ డివైడ్ చేస్తుందా ఇట్స్ నాట్ డివైడ్స్ సో ఫిఫ్టీ వన్ త్రీ త్రీ వన్ జా త్రీ త్రీ సెవెంటీన్ జా ఫిఫ్టీ వన్ సో త్రీ అనేది సిక్స్టీన్ డివైడ్ చేస్తుందా ఇట్స్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివైడ్స్ అదేవిధంగా ద లాస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి థర్టీ ఫైవ్ సో థర్టీ ఫైవ్ ఇన్ దట్ మీన్స్ ఫైవ్ సెవెన్ జా థర్టీ ఫైవ్ సో ఫైవ్ అనేది సిక్స్ డివైడ్ చేస్తుందా నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివైడ్స్ ఏదైతే డివైడ్ చేయదో ఏదైతే డివైడ్ చేయదో ఆ ఆర్డర్ కలిగిన గ్రూప్ మనకి సైక్లిక్ గ్రూప్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్స్ సైక్లిక్ గ్రూప్ ఇట్స్ అ ట్రూ స్టేట్మెంట్ ఇట్స్ సైక్లిక్ గ్రూప్ ఇట్స్ ట్రూ స్టేట్మెంట్ ఇట్స్ సైక్లిక్ గ్రూప్ ఇట్స్ ట్రూ స్టేట్మెంట్ బట్ ఇట్స్ డివైడ్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి విచ్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద ఆన్సర్ చూడండి వెరీ వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్స్ ఈ విధంగా మనం ఎగ్జామినేషన్ ఓరియంటేషన్లో కాన్సెప్ట్స్ని బేస్ చేసుకొని మీకు క్రాష్ కోర్స్ అనేది రూపొందించడం జరిగింది ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద గ్రూప్ థీరీ ఇన్ గ్రూప్ల ఎగ్జామినేషన్ ఇట్స్ ఎ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కనుక చూస్తే వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సిలో ఫైవ్ సబ్ గ్రూప్స్ ఇన్ ద పెర్మిటేషన్ గ్రూప్ ఎస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఓకే సో సెవెన్ ఓన్లీ వన్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ సో ఫైవ్ సిలో గ్రూప్స్ సిలో ఫైవ్ సబ్ గ్రూప్స్ ఇన్ ద పెర్మిటేషన్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎస్ ఫైవ్ సో వెదర్ పెర్మిటేషన్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎస్ ఫైవ్లో ఎన్ని సబ్ గ్రూప్స్ ఫాలో అవుతాయి అని అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ టోటల్ వన్ ట్వంటీ సబ్ గ్రూప్స్ అనేటి ఫాలో అవుతాయి అండ్ వన్ ట్వంటీ మ్యాక్సిమం వన్ ట్వంటీ సబ్ గ్రూప్స్లో మనకు కావాల్సింది ఏంది విచ్ ఈస్ దట్ సిలో ఫైవ్ సబ్ గ్రూప్స్ సో సిలో ఫైవ్ సబ్ గ్రూప్స్ మనకి ఎన్ని ఉంటాయి సో ఫైవ్ తీసేసి రాయండి ఫోర్ త్రీ జా ట్వెల్వ్ టూ జా ట్వంటీ ఫోర్ ఓకే అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ సబ్ గ్రూప్స్ ఓకే అండ్ ఫైవ్ సబ్ గ్రూప్స్ ఆర్డర్ కలిగిన ట్వంటీ ఫోర్ సబ్ గ్రూప్స్లో సిలో గ్రూప్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అని ఒకసారి చూస్తే సో ఫర్ ద సిలో గ్రూప్స్ విచ్ ఈస్ ద డివిజబుల్ బై వన్ ప్లస్ ఫైవ్ కే రైట్ అండ్ సో ట్వంటీ ఫోర్ని ఏదైతే వన్ ప్లస్ ఫైవ్ కే చిత డివైడ్ చేయగలుగుతుందో ఆ నెంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది నెంబర్ ఆఫ్ పాజిబుల్ ఆర్డర్స్ సో కే ప్లస్లో జీరో పెట్టండి సో ట్వంటీ ఫోర్ బై వన్ ఓకే సో వన్ ఆర్ అండ్ కే ప్లస్లో వన్ పెట్టండి ట్వంటీ ఫోర్ బై సిక్స్ ఎస్ సిక్స్ ఆల్సో డివిజబుల్ సో వన్ ఆర్ సిక్స్ ఒకవేళ కే ప్లస్లో టూ పెడితే టెన్ ప్లస్ వన్ లెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ బై లెవెన్ సో ఇది కాదు కే ప్లస్లో త్రీ పెడితే ఇక పాసిబిలిటీ ఎక్కడ లేదు ఓన్లీ టూ దట్ ఈస్ వన్ ఆర్ టూ ఇక నువ్వు ఆప్షన్ చూడండి చాలా టిపికల్గా అడిగాడు సెవెన్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఆన్సర్ ఓన్లీ వన్ ఓన్లీ వన్ కాదు వన్ ఆర్ సిక్స్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఎన్ ఆన్సర్ ఫైవ్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఆన్సర్ సో విచ్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ సిక్స్ ఒక ఇక్కడ ఓన్లీ సిక్స్ ఇస్తే మాత్రం ఇది కూడా రాంగ్ ఆన్సర్ కానీ ఓన్లీ సిక్స్ ఇవ్వకుండా ఏమి ఇచ్చాడు సిక్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ద పాసిబిలిటీ ఫర్ ద సిక్స్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో దిస్ ఈస్ ద ఫైండింగ్ ద సిల్లో ఫైవ్ సబ్ గ్రూప్స్ విత్ ఎస్ ఫైవ్ ఓకే వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే సో ద మ్యాక్సిమం పాసిబుల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఎస్ టెన్ ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎస్ టెన్ ఏమవుతుంది సో ఎస్ టెన్ లో మ్యాక్సిమం పాసిబుల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎస్ టెన్ ఏమవుతుంది మరి ఏమని రాయొచ్చు టెన్ ని మ్యాక్సిమం ఆర్డర్ ఏమవుతుంది అంటే ఫైవ్ కామా త్రీ కామా టూ అవుతుంది ఆఫ్ దిస్ ఎల్సిఎం ఓన్లీ ద ఆన్సర్ దిస్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం దట్ ఈస్ థర్టీ ద విచ్ ఈస్ ద ఎల్సిఎం ఈజ్ థర్టీ సో మ్యాక్సిమం పాసిబుల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ఎస్ టెన్ దట్ ఈస్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఫైవ్ కామా త్రీ కామా టూ దట్ విల్ బి థర్టీ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఈజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ హోమోమార్పిజమ్స్ ఫ్రమ్ ఏ సైక్లిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఎయిట్ టు ఏ సైక్లిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ సిక్స్ ఓకే సైక్లిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఎయిట్ టు సిక్స్ హోమోమార్పిజమ్స్ ఏమవుతాయి అంటే ద జీసీడి ఆఫ్ ఎయిట్ ఆఫ
it is a normal silo subgroup so the group of order pq pq and distinct prime aithe pq and distinct prime aithe must have a normal silo group adhe em avutundi normal silo group avutundi this is the very uh, this is the right statement and a dihedral group of order 10 must be simple and dihedral group of order 10 must be simple and it's a order of g is 20 okay right? so order of g is 20 and appudu manaki simple group avadu and r comma plus isomorphic r is by 0 that is not answer already two statement manaku dorikipindi kabatti migitha chudalsina avasaram ledhu don't waste the time so a group of order pq where p and q are distinct primes must have a normal silo subgroup okay right, right. next one so which is the question that is the number of possible homomorphisms from dihedral group of order 42 a group of order 25 Ikada, which is the dihedral group of 42 aina pudu, that is order of g m o 3 it is a 84 and 25 what is the hcf of 84 and 25 gcd or gasava m o is a co prime numbers ka 1 out in the, so there is a one only there is a one only homomorphism is the possible next one the next question in the alternating group a4 the number of subgroups of order 6 it's a very very famous question in group theory right and so the direct theorem and day the order of 6 unna subgroups and a4 lo undavu okay so there is no subgroups of order 6 kavati there is zero subgroups it's a very very important question and chala repeated guarding the prashna idi so direct question in the alternating group a4 the number of subgroups of order 6 and edi elanti elements elanti subgroups elanti undo that is a zero okay so zero the next question the number of conjugacy clauses in the permutation that is s5 is okay conjugacy conjugacy clauses in the permutation group of s5 so s5 unnapudu conjugacy clauses same rastam so 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 is okati. 1 plus 1 plus 1 plus 2 okati. so 1 plus 2 plus 2 okati. 1 plus 4 okati. and 3 plus 2 okati. 1 2 3 4 5 in game right to an ante 1 plus 2 plus 2 rasa and 1 plus 3 we got the mood it nickel one plus three one two three four five six other than the five as this guy so what the minutes one two three four five six seven so the number of conjugacy clauses in the permutation group of s5 is the seven okay it is also very very basic question and the next one which of the following statement is false kind of the false statement and another there exists an injective homomorphism from any group of order 6 to S6. In an abelian group of G of order N, if M divides N, then there must exist a subgroup of order M. A group of order 28 must have a unique silo 7 subgroup. A group of order 21 must be cyclic. Okay. So, cyclic group in Baga Telsuka, but cyclic group in check them, false statement check them. So, it is cyclic of all and tenga vale order of g 21 and edi 3 7 za 21 garastam. So 3 7 za 21 and it's a 6, it does not divide, sa, and it's a one minute. So it's exactly divides 6 kabati, it's not a cyclic, must be cyclic kavals now, so maybe cyclic kavach, kabati, must be cyclic and kabati, it does not avali, kabati, does not avatle the kabati, it's a false statement. So which is the false statement? Option 4 is the false statement okay option 4 is the false statement right next one so these are the questions from the uh, groups theory which are uh, in gurukla recruitment board okay almost all all questions are covered okay so manaki Ila simple way lo question paper and the Ravadam Zarigindi. So Kundi chapter site, Kundi Tafka and Adigad. Kabatila, Prashna Evidanga, Ochna Seraman, answer chase Evidanga. E Padrola Samia and the Utilize Cheskuna Vidanga. Mikosame, Ilanti Prashnal to Kudina, Iveka, Ilanti Prashnal to Kudina, Ide Adal and Ide standalone question papers name, Mikandistunam. 
పదకొండు చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్లు అదేవిధంగా ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్ని మీకు ఫోర్త్ రోజు మొదలు పెడితే లెవెంత్ రోజు పూర్తి అయ్యే విధంగా అంటే ఒక కంప్లీట్ వన్ వీక్లో మీరు ఎగ్జామ్స్ని రాసేయచ్చు అదేవిధంగా ఈ పది రోజుల్లో మీరు రివిజన్ చేసుకోవాలంటే క్రాష్ కోర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉంది కాబట్టి డౌన్లోడ్ జయశంకర్ అకాడమీ యాప్ ఫర్ ద టెస్ట్ సిరీస్ ఫర్ జయల్ అండ్ క్రాష్ కోర్స్ ఫర్ జయల్ మ్యాథమెటిక్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్